गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू द एस जी पी एस ऑनलाइन क्लासेज दिस इज क्लास सिक्स सब्जेक्ट एस एज एंड द चैप्टर एट द फर्स्ट एम्पायर द मोरियाज द चैप्टर बिलोंग्स टू हिस्ट्री द फर्स्ट एम्पायर यानी पहले साम्राज्य द मोरियाज इस चैप्टर में हम इतिहास के जो सबसे पहले महत्वपूर्ण साम्राज्य थे उनके बारे में पढ़ेंगे और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है द मौर्य साम्राज्य या मौर्य एम्पायर सो लेट्स प्रोसीड एम्पायर एंड किंगडम्स एम्पायर यानी साम्राज्य और किंगडम भी साम्राज्य ही होता है द हिस्ट्री ऑफ दिस इरा अनलाइक दैट ऑफ द अर्लियर पीरियड्स रेंडर्ड रिलायबल ओविंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सोर्सेज सच एज द बुद्धिस एंड जैन टेक्सट द अर्थशास्ट द ग्रीक अकाउंट्स लाइक मैगजीज इंडिका दर्शोकन इंस्क्रिप्शन एंड आर्कोलॉजिकल रिमेंट्स ऑथेंटिक सोर्सेज कॉरपोरेटेड बाय हिस्टोरिकल मटेरियल्स मैक द रेस रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस पीरियड ईजियर देखिए इसमें क्या लिखा है द हिस्ट्री ऑफ दिस ईरा ईरा का मतलब था युग इस युग का जो इतिहास है अनलाइक दैट ऑफ द अर्लियल पीरियड्स जो इसके पहले के पीरियड्स से उनके बिल्कुल विपरीत रेंडर्ड यानी हमें प्रदान करता है देता है प्रस्तुत करता है रिलायबल ओविंग टू द एग्जिस्टेंस बहुत ही विश्वसनीय सबूत एग्जिस्टेंस ऑफ जो इसके सोर्सेज हमें मिले हैं वो हमें बहुत ही विश्वसनीय सूचनाएं प्रदान करता है प्रस्तुत करता है मतलब समझ जैसे कि बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट यानी कि इसके पहले के मौर्य काल के पहले के जो साम्राज्य थे उनके हमारे पास कोई प्रॉपर सोर्सेज नहीं थे लेकिन इस पीरियड के हमारे पास काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जिनमें से जैन एंड बुद्धिस्ट टैक्स यानी कि जैन और बौद्ध ग्रंथ द अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र एक बुक है द ग्रीक अकाउंट्स लाइक मैगजीज और जो ग्रीक अकाउंट्स जो ग्रीक लोगों के यात्रा वृतांत या वर्णन है जैसे मैगजीज की पुस्तक इंडिका द अशोकन इंस्क्रिप्शन अशोक सम्राट अशोक के समय में बनाए गए शिलालेख द आर्क्योलॉजिकल रिमेंस और जो पुरातत्व संबंधी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं ये सभी इस युग के इस काल के सोर्सेज हैं ऑथेंटिक सोर्सेज कॉरबोरेटेड कॉरबोरेटेड बाय हिस्टोरिकल मटेरियल्स मैक द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस पीरियड इजीली और जो ऑथेंटिक जो हमें विश्वसनीय स्रोत प्राप्त हुए हैं वे कॉरबोरेट करते हैं वो हमें संपुष्ट करते हैं जो ऐतिहासिक मटेरियल से और इन सब के द्वारा हम उस काल को ईजीली रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं पुनः जान सकते हैं कनेक्ट टू हिस्ट्री देखते हैं द नान रूलर ऑफ मगध मैंटेन ट्वेंटी थाउजेंड कैवेलरी मैन एंड ट्वेंटी टू लैक इन्फेंट्री टू थाउजेंड फोर हो फोर हॉर्सेज चेरियर्स एंड सिक्स थाउजेंड एलिफेंट्स यानी जो नंद राजा था बिहार का यानी मगध का जो शासक था नंद रूलर उसके पास लगभग बीस हजार घुड़सवार थे उसके अलावा दो लाख इन्फेंट्री यानी पैदल चलने वाले सैनिक थे और लगभग दो हजार फोर हॉर्स यानी कि चार घोड़ों वाले रथ थे और लगभग छः हज़ार हाथी थे यानी उसके पास बहुत ही बड़ी आर्मी थी अब हम पढ़ते हैं अलेक्जेंडर्स इन्वेजन यानी अलेक्जेंडर का आक्रमण अलेक्जेंडर का नाम आपने सुना होगा अलेक्जेंडर को हम सिकंदर भी कहते हैं द सीन शिफ्ट बैक टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अभी एक स्टोरी की तरह इसमें बताया जा रहा है कि द सीन शिफ्ट बैक अब यह दृश्य लगभग नॉर्थ वेस्ट इंडिया का है यानी उत्तर पश्चिमी भारत का ड्यूरिंग द सिक्स सेंचुरी बीसी लगभग छठवीं शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास का समय मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया वर पार्ट ऑफ द एकमेडियन एम्पायर अंडर सेरस ऑफ पर्जिया यानी कि उस समय नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अधिकतर हिस्सों पर एकमेडियन एकडियन जो एम्पायर थी साम्राज्य था उसका प्रभुत्व था जो कि अंडर सीरस ऑफ पर्सिया यानी जो फारस पर्सिया देश था वहाँ के सीरस नामक स्थान का एकमेडियन जो एम्पायर था एकमेडियन जो एम्पायर था उसका पूरे नॉर्थ वेस्ट भारत पर कंट्रोल था हरोटोटो स्टॉक्स अबाउट गांधार इज़ वन ऑफ द वेल्दीएस्ट और जो हरोटोटस हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गांधार एक बहुत ही वेल्दीएस्ट यानी बहुत ही धनवान संपन्न था संपन्न साम्राज्य था संपन्न प्रांत था ऑफ द ट्वेंटी मोस्ट पॉपुलर्स एंड वेल्दी प्रोविंसेस यानी जो बहुत ही प्रभुत्वशाली बीस साम्राज्य थे बीस प्रांत थे उनमें 
गांधार सबसे प्रमुख था गांधार एंड तक्षशिला वर्क कॉस्मोपोलिटन सेंटर्स फिर इंडियन एंड इरेनियन कल्चर्स मिंगल और गांधार और जो तक्षशिला है वो कॉस्मोपोलिटन यानी महानगरीय केंद्र थे जहाँ पर भारतीय और ईरान के साम्राज्य संस्कृतियों का मिलन हुआ द एक्यूमिनेट एसिडेंसी इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंडेड विद द कॉन्केस्ट ऑफ द एम्पायर बाय एलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया इन थ्री थ्री हंड्रेड थर्टी बी सी और भारत में जो एक्यूमिनेट एसिडेंसी प्रभुत्व था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो समाप्त हुआ कब जब एलेक्जेंडर मैसेडोनिया के एलेक्जेंडर ने हमारे साम्राज्य को जीत लिया लगभग तीन सौ तीस ईसा पूर्व में यानी जब नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को एलेक्जेंडर जो कि मैसेडोनिया का राजा था उसने जीत लिया तब जाकर एक मिनट प्रभाव धीरे धीरे प्रभुत्व खत्म हुआ तो अब एलेक्जेंडर कौन था हम उसके बारे में पढ़ेंगे देखते हैं इन थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स बी सी ही लगभग तीन सौ छब्बीस ईसापुर एलेक्जेंडर कंटिन्यूंग इज मार्च अक्रोस द एक्यूमिनेट एम्पायर एंटर्ड इंडियन प्रोविंसेस और एलेक्जेंडर ने सिकंदर ने अपना जो मार्च था अपना जो सैनिक थे उनको आगे बढ़ाता रहा वो एक्यूमिनेट एम्पायर तक और इस तरह से वो एंटर्ड इंडियन प्रोविंसेस वो भारतीय प्रांतों में प्रवेश किया उसने इस कैंपेन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया फॉर लास्ट एट फॉर अबाउट टू इयर्स और लगभग दो वर्ष तक उसने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे अपना अभियान चला आफ्टर ही हेट क्रॉस द फाइव रिवर्स ऑफ द पंजाब और जब वो पंजाब के पांच रिवर को पार कर चुका था फाइनली ही सोल्जर्स रिफ्यूज टू गो एनी फर्दर तो अंततः तो उसके सैनिकों ने और अधिक आगे जाने से मना कर दिया स्टोरियंस वंडर वेदर द रिपोर्ट्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ नंद्र आर्मी वाज अ कोर्स ऑफ द रिट्रीट ऑफ द ग्रीक्स और इतिहासकार बड़े आश्चर्य करते हैं कि जो वो उस नंद सेना की जो ताकत की बातें सुनकर ही ग्रीक सैनिकों ने पुनः लौटने का निश्चय कर लिया था यानी ग्रीक सेना के यूनानी सेना के वापस लौटने का प्रमुख कारण नंद आर्मी थी नंद सेना था जिसका मैंने कनेक्ट हिस्ट्री में अभी बताया आपको ऑन दिस ऑन हिज वे बैक और जब एलेंडर एलेक्जेंडर अपने रास्ते से वापस लौट रहा था ही कॉन्कर्ड मैनी गन संग्स उसने कई सारे गन संग भी जीत लिए थे एलेक्जेंडर लेफ्ट गवर्नर्स टू रूल इज इंडियन कॉन्केस्ट और गव इंडिया एलेक्जेंडर ने इंडिया के जिन जिन प्रांतों को जीता था वहाँ पर अपने गवर्नर्स राज्यपाल छोड़ दिए थे रूल करने के लिए एलेक्जेंडर डेथ कॉज लेकिन रस्ते में ही एलेक्जेंडर की किसी कारण और मृत्यु हो गई और एलेक्जेंडर डेथ कॉज अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज इन ऑविंग टू विच इज गवर्नर्स सुन लेफ्ट इंडिया टू परस्यू देर फ्यूच फॉर्चून इन वेस्ट एशिया और एलेक्जेंडर की मृत्यु के शीघ्र बाद ही कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई इसकी वजह से उसके राज्यपालों ने उसके जो गवर्नर थे उन्होंने जल्दी ही शीघ्र ही भारत को छोड़ दिया वेस्ट एशिया में पश्चिम एशिया में अपनी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अब है सोर्स मटेरियल्स की हमें किन चीज़ों से जानकारी मिलती है स्रोत द लाइव हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हिज एम्पायर एंड अदर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आर फाउंड इन द बुक इंडिका रिटर्न बाय मैगजीन इज द एम्बेसडर ऑफ सिल्यूकस टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त के जीवन का इतिहास उसके साम्राज्य के बारे में अदर इंटरेस्टिंग फ्रॉम दूसरी बहुत ही रुचिकर जानकारियाँ सूचनाएँ हमें प्राप्त हुई हैं इन बुक इंडिका इंडिका नामक पुस्तक में जो कि मैगसनीज के द्वारा लिखी गई थी और मैगसनीज कौन था द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त एलेक्जेंडर के एक गवर्नर सेल्यूकस का एम्बेसडर यानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के कोर्ट में रहता था दरबार में रहता था एंड सोल्स इज अल्थशास और इस समय का इस पीरियड का जो मुख्य सोर्स था उनमें से एक है अल्थशास जो कि बाय चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी विच डील्स चाणक्य कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम हैं तो जो कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी विच डील्स विद पॉलिटिक्स जिसमें राजनीति इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र मिलिट्री गवर्नेंस ऑफ मोरियाज और सैन्य प्रशासन की बात की गई थी मौर्य की यानी अर्थशास्त्र पुस्तक में चाणक्य ने मौर्य प्रशासन की राजनीतिक आर्थिक और सैन्य गतिविधियों का वर्णन किया था 
Buddhist addicts written on pillars and rocks by Ashoka found in various parts of India, Gujarat, Junagar, rock inscription, Karnataka, Maski, Chittal, Durg, etc. provide a fair account of the Mauryan times or Ashoka ke dwara jo Buddhist addicts se jo baudhi baudh adesh the wo पिलर्स और रॉक पर रिक्वायर हुए थे वे भारत के कई स्थानों पर प्राप्त हुए जैसे गुजरात के जूनागढ़ में रॉक इंस्क्रिप्शन है कर्नाटक के मस्की में जो चित्तल दुर्ग है आदि स्थानों पर और ये बहुत ही अच्छा वर्णन देते हैं मौर्य काल का जैन लिटरेरी सोर्सेस यहाँ पर लिटरेसी को एल आई टी ई आर ए आर वाई कर लेना ठीक है यहाँ पर लिटररी होगा लिटरेसी नहीं होगा लिटररी तो जैन साहित्य हैं ये भी बहुत ही अच्छे सोर्स हैं रिटन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो लिखे गए ऑल्सो मैंशन द किंगडम एंड देयर लाइफ इन दैट पीरियड उन्होंने भी उस समय के साम्राज्य और उनके जीवन का वर्णन किया गया है कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक समय के बाद अपने शासन को त्याग कर और वह जैन संत बन गया था सेवरल कॉइंस एंड ऑब्जेक्ट्स रिट्राइव फ्रॉम साइट्स आल्सो रिवील अबाउट दिस पीरियड और कई सारे कॉइन यानी सिक्के और जो ऑब्जेक्ट चीज़ें मिली हैं उन स्थानों पर जो हमें प्राप्त हुए वो भी उस काल के बारे में हमें बताती हैं कनेक्ट टू हिस्ट्री देखते हैं वैन मेम्बर्स When members of the same family become rulers one after the other, the family becomes a dynasty. जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक शासक बनते हैं तो वो डायनेस्टी यानी राजवंश बन जाती है द मोरियंस वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया और जो मौर्य था वो भारत का सबसे पहला राजवंश था ओके इसके बाद है राइज एंड ग्रोथ ऑफ द मॉरन एम्पायर यानी मौर्य साम्राज्य का उदय और वृद्धि चंद्रगुप्त मौर्य थ्री ट्वेंटी टू बी सी टू टू नाइन टू एट बी सी आफ्टर द डेथ ऑफ एलेक्जेंडर इंडिया पे इज नो द्रिसिस एलेक्जेंडर यानी सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत को दूसरे संकट का सामना करना पड़ा धनानन वो क्या था धनानन द लास्ट धन रूलर ऑफ मगध वॉज हैटेड बाई जो वन सब्जेक्ट वो था धनन जो कि अंतिम शासक था मगध का और उसे उसकी पूरी प्रजा नफरत करती थी इन पंजाब द ग्रीक गवर्नर्स वर फाइटिंग फॉर पावर और पंजाब में जो ग्रीक गवर्नर्स थे ग्रीक जो राज्यपाल थे वे सत्ता के लिए लड़ रहे थे इन दिस कन्फ्यूज़न और ऐसे कन्फ्यूज़न के समय में अयंग क्षत्रिय एक बहुत ही युवा क्षत्रिय चंद्रगुप्त और दो मौर्य क्लैन ऑफ पिपलीवान पिपलीवान के मौर्य वंश का जो चंद्रगुप्त था वो एक बहुत ही यंग क्षत्रिय था युवा राजा था और उसने लेटर रिवोल्ट टू और उसने एक विद्रोह छेड़ दिया पीपल अगेंस्ट द ग्रीक्स रिवोल्ट ऑफ द उसने लोगों का ग्रीक ग्रीक जो यूनानी गवर्नर थे उनके खिलाफ एक विद्रोह छेड़ दिया और सुन आफ्टर और इसके विद्रोह के ठीक बाद ही ओवर थ्रू द अनपॉपुलर नंद किंग और उसने जो नंद राजा था अनपॉपुलर जिसे उसकी प्रजा भी पसंद नहीं करती थी उसे उसने ओवर थ्रू कर दिया हटा दिया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य हटा के हरा दिया चाणक्य की कौटिल्य की मदद से लगभग थ्री टू वन बी सी में कनेक्ट हिस्ट्री देखते हैं मैगस्तनीज रॉड द फेमस बुक इंडी का मैगस्तनीज ने बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी इंडी का इन दिस बुक ही डिस्क्राइब द पाटलिपुत्र एज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी सराउंडेड बाय मैसी वॉल इट एज थ्री फाइव सेवेंटी टावर्स एंड गेट्स और अपनी पुस्तक इंडी का में मैगस्तीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया कि बहुत ही बड़ा बहुत ही खूबसूरत शहर था जिसमें लग बहुत विशाल दीवारों से सराउंडेड था और यहाँ पर लगभग फाइव सेवेंटी टावर्स पाँच सौ सत्तर टावर और गेट थे दरवाजे थे वार विद सिल्यूकस देखते हैं इन थ्री हंड्रेड फाइव बी सी लगभग तीन सौ पाँच ईसा पूर्व सेल्यूकस द जनरल ऑफ एलेक्जेंड जो कि सेलेकस जो कि एलेक्जेंडर का सेनापति था ट्राइड टू रिकवर द टेरिटरीज विच इज़ मास्टर वन साइड इन इंडिया उसने अपने मालिक के द्वारा जीती हुई जो प्रांत थे उसको वापस रिकवर पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया सो इन मेडेट पंजाब और उस इसलिए उसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया बट चंद्रगुप्त मौर्य गेव इम अ क्रशिंग डिफीट एंड सेली को सेट टू कम टू टर्म्स और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे बहुत ही बहुत ही ज़्यादा 
तेज हार का उसे सामना करना पड़ा और इसकी वजह से सेलिकस को हैड टू कम टू टर्म्स उसकी शर्तों को मानना पड़ा ही गेव अफगानिस्तान बलिस्टान्स टू चंद्रगुप्त और इसी वजह से सेलिकस ने इनका पूरा नाम सेलिकस निकेटर थे ही अलेक्जेंडर के जनरल थे सेनापति थे तो इन्होंने जब ये चंद्रगुप्त से हार गए तो इन्हें उनकी शर्तें मान के उन्हें अफगानिस्तान और बलूचिस्तान देना हुआ देना पड़ा और साथ ही साथ ऑल्सो गेव इज डॉटर हेलन इन मैरिज टू द मॉरन एम्पायर एम्पर और साथ ही साथ उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ सलिकस निकेटर ने पुत्री हेलना का विवाह भी मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया बिसाइड्स इसके अलावा ही सेंड द ग्रीक एम्बेसडर ने ग्रीक राजदूत राजदूत मैगस्तनीस टू द रॉयल कोर्ट एट पाटलिपुत्र जो शाही दरबार था पाटलिपुत्र का वहां पर रहने के लिए भेजा द विक्ट्री लेड टू द फेम ऑफ चंद्रगुप्त इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज और इस जीत की वजह से सालिकस निकेटर के ऊपर जीत प्राप्त करने की वजह से चंद्रगुप्त की प्रसिद्धि पश्चिमी देशों में भी बढ़ गई अब एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर साम्राज्य का विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य स्प्रेड इस कंट्रोल एंड एम्पायर फार एंड वाइड चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का और अपने नियंत्रण का विकास विस्तार किया बहुत दूर तक ही कॉन्कर्ड अफगानिस्तान बलूचिस्तान एरियाज वेस्ट ऑफ इंडस उन्होंने अफगानिस्तान बलूचिस्तान और इंडस सिंधु नदी के पार पश्चिम के क्षेत्रों को भी जीत लिया ही ऑल्सो कॉन्कर्ड मैनी टेरिटरीज इन साउथ और उन्होंने दक्षिण के भी कई सारे प्रांतों को जीत लिया दस एक्सटेंडिज एम्पायर अप टू द डे करो इस प्रकार से उन्होंने दक्षिण तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया द वास्ट एम्पायर अंडर चंद्रगुप्त कंट्रोल स्टेज फ्रॉम हिंदू कुशन द नॉर्थ वेस्ट टू बंगाल और जो विशाल साम्राज्य था चंद्रगुप्त का उसका विस्तार नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुछ से लेके बंगाल तक था और ईस्ट यानी पूर्व में हिमालय से लेके नॉर्थ में नर्मदा के दक्षिण तक था अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉस्परिटी ऑफ रैन यानी जो प्रशासनिक उन्नति थी शासन काल की उसके बारे में कि चंद्रगुप्त ने किस तरह से विकास किया द किंग वॉज अ सुप्रीम पावर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राजा सर्वोच्च शक्ति होता था ही वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसकी मदद के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करती थी द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑफिशियल्स कॉल्ड आमत्याज और जो अलग अलग केंद्र सरकार की अलग अलग शाखाएं थी वे अलग अलग अधिकारियों के जिन्हें आमात्य कहते थे कि नियंत्रण में थी द किंगडम वॉज डिवाइडेड इन टू साम्राज्य को प्रोविंसेस प्रांतों में बटा गया एंड प्रोविंसेस इनटू डिस्ट्रिक्ट्स और प्रांतों को राज्य में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हेड नंबर ऑफ विलेजेस और प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जिले में कई सारे गांव के अंदर कई सारे गांव थे एंड द विलेज ऑफिशियल्स कलेक्टेड टैक्स एंड कैप लैंड रिकॉर्ड्स जो गांव के अधिकारी थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे और लैंड रिकॉर्ड्स भी रखते थे ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर वॉज वेल मेंटेन कानून और शासन व्यवस्था बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित थी तो शेयर ऑफ द स्टेट वॉज वन सिक्स टू वन फोर्थ ऑफ द प्रोड्यूस विच वॉज कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस और जो राज्य का हिस्सा था वो प्रोडक्श वन सिक्स था वन फोर्थ प्रोडक्शन का ओके एंड इसे रेगुलर बेसिस पर कलेक्ट किया जाता था बिसाइड्स इसके अलावा पीपल ऑल्सो गिव ट्रिब्यूट लोग भेंट भी दिया करते थे समय समय पर विच इंक्लूड अ वेराइटी ऑफ थिंग जिसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी विलिंगली स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से राजा के लिए विभिन्न ब्रांड्स जिसमें सोने के सिक्के हार यानी जवाहरात ज्वेलरी और पशु पक्ष शामिल थे पशु पक्षी शामिल थे ट्रेड इन फ्लरिस्ड ग्रेटली और व्यापार भी बहुत ही शीघ्रता से फ्लरिश हुआ विकसित हुआ ग्लास स्टोन कार्विंग्स कॉटन वुलन सिल्क प्लान एंड प्रिंटेड वर्स एंड टू द अदर कंट्रीज उस समय विशेष रूप से जो व्यापार था उसमें ग्लास का स्टोन कार्विंग्स पत्थर के ऊपर नक्काशी एंड कॉटन सूती वस्त्र वुलन वस्त्र सिल्क सिल्क के प्लेन और प्रिंटेड जो कपड़े थे वे अलग अलग कंट्रीज में भेजे जाते थे ही बिल्ट अ वेरी वाइड एंड लॉन्ग रोड और जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत ही बड़ा बहुत ही चौड़ा रोड बनवाया लंबा और चौड़ा फ्रॉम इस कैपिटल पाटलिपुत्र इन ईस्ट टू पेशावर इन नॉर्थ वेस्ट अपनी राजधानी पेशावर पाटलिपुत्र से लेके पेशावर नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के आगे तक एम्प्रेल्यूड इन अ वंडरफुल पैलेस जो साम्राज्य तो बहुत ही 
शानदार महल में रहता था ऑल मेड ऑफ वुड जो कि पूरा लकड़ी से बना था इट वॉज डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर जो कि स्वर्ण और चांदी से डेकोरेटेड था सुसज्जित था देवर पॉन्ड्स एंड टैंक्स इन द गार्डन और उसके अंदर गार्डन था जिसमें कई सारे पॉन्ड और टैंक थे देवर फुल ऑफ मैनी गाइंड्स ऑफ फिश वे कई प्रकार की मछलियों से भरे हुए थे अकॉर्डिंग टू मैगस्टिनेज पीपल वर ट्रूथफुल और मैगस्टिनेज की जो पुस्तक है इंडी का इसके अनुसार लोग बहुत ही सच्चे थे द लीड अ सिंपल लाइफ बहुत ही साधारण जीवन जीते थे थे वर एक्सट्रीमली रेयर बहुत ही कम चोरी होती थी द ब्राह्मण्स एंड अदर बुद्धिस्ट एंड जैन मंक्स वर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर ब्राह्मण बोध और जैन साधुओं का सभी जगह सम्मान किया जाता था कनेक्ट टू स्ट्री देखते हैं एक बार द एलेक्जेंडर इंडिया मार्क एंड ऑफ द नॉन वर्ल्ड एंड ही वॉन्टेड टू गोन बट इज सोल्जर्स रिफ्यूज जो एलेक्जेंडर था इंडिया मार्ग्ड उसने इंडिया में एंड ऑफ द नॉन वर्ल्ड जो संसार की सबसे बड़ा युद्ध था उसका एंड किया एंड वॉन्टेड टू गो ऑन वो जारी रहना उस युद्ध को जारी रखना चाहता था अपने साम्राज्य विस्तार को बट इज सोल्जर्स रिफ्यूज लेकिन उसके सैनिकों ने मना कर दिया हिज हॉर्स ब्यूज पॉलस विच हैड कैरीड हिम ऑन मार्च और उसका जो घोड़ा था बिच पैलस जो कि उसे युद्ध में आगे लेके जा रहा था वॉज किल्ड इन बैटल अगेंस्ट द इंडियन किंग फॉरस इन थ्री ट्वेंटी सिक्स बी सी वो मारा गया लगभग तीन सौ छब्बीस में जो भारतीय राजा जो उस समय कश्मीर पर राजा करता था उसके द्वारा युद्ध में ग्रीक राइटर्स बिलोंगिंग टू द मॉरियन टाइम स्टेटेड और जो ग्रीक लेखक थे जो उस समय मौर्य काल से संबंधित थे उन्होंने लिखा स्टेटेड डेट आफ्टर एलेक्जेंडर डेज एलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर रूल दर्न पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर एम्पायर एलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उसका जो जनरल था सेल्यूकस निकेटर उसने एलेक्जेंडर के साम्राज्य के ईस्टर्न पार्ट पर शासन किया चंद्रगुप्त मौर्य क्रॉस द इंडस इन थ्री हंड्रेड फाइव बी सी और लगभग तीन सौ पाँच ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने इंडस सिंधु नदी को पार किया और डिफेटेड उसे हरा दिया उसे किसे सेल्यूकस निकेटर को या हेम है सेल्यूकस निकेटर के लिए एंड हावेबल सेल्यूकस साइन अ पीस ट्रिटी और हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने एक शांति संधि पर साइन के हस्ताक्षर किए इन एक्सचेंज और उसने बदले में फाइव हंड्रेड वॉर एलिफेंट्स पाँच सौ युद्ध के हाथी दिए हिम द ट्रेटरीज और इसके अलावा अफगानिस्तान बलूचिस्तान के कई सारे हिस्से दिए एंड पंजाब भी दिया ही ऑल्सो गेव इज डॉटर मैरिज टू चंद्रगुप्त और उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से किया एंड सेंट मैगस्टीज टू द मॉरियन कैपिटल ऑफ एज एज एम्बेसर और मैगस्टीज को एक राजदूत के रा, रूप में अपनी राज, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र भेजा मौर्य कैपिटल में अब हम पढ़ेंगे बिंदुसा बिंदुसा सक्सेडेड चंद्रगुप्त एंड फर्दर एक्सपॉन्डेड इज एम्पायर बिंदुसा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनके सिंहासन पर बैठा क्योंकि उनका पुत्र था एंड फर्दर एक्सपॉन्डेड उन्होंने साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया ही हैड टू सन्स उनके दो पुत्र थे सुमंत एंड अशोक का वो वाइस राइज ऑफ तक्षला एंड उज्जैन रेस्पेक्टिवली और सुमंत और अशोक दोनों ही वाइस राय थे तक्षशिला का और सुमंत तक्षशिला का वाइस राय था यानी जनरल था सेनापति था और अशोक का उज्जैन का था रेस्पेक्टली क्रम से ड्यूरिंग इस टाइम उसके काल में ही जिम द नेम अमित घात उसने अमित्र घात अमित्र घात यानी कि जो कि अमित्र यानी शत्रुओं के लिए बहुत ही घातकता की उपाधि प्राप्त की स्लेयर ऑफ फोर्स स्लेयर का मतलब एक घातक और फोर्स यानी दुश्मनों के लिए एंड इज एम्पायर एक्सपॉन्डेड टू द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट दर्दन टिप एंड कलिंग इन ओडिशा और उसके साम्राज्य ने और अधिक विस्तार किया लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप केवल कलिंग जो कि ओडिशा में उसे छोड़कर एंड ही हैड हारमोनियस रिलेशन विद इजिप्ट ग्रीक एंड अदर किंगडम्स और उनके बहुत ही हारमोनियस यानी कि मैत्रीपूर्ण रिश्ते थे इजिप्ट ग्रीक और दूसरे राम साम्राज्यों के साथ आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट द चैप्टर आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आए एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन लाइव क्लास थैंक यू हैव अ नाइस डे